All right, good evening, Del Mar High School. I'm Larry Lopez, principal here, and joining me today is our community liaison, Blanca Diaz. Hello. Uh, Blanca's gonna help me translate this evening uh, for our parent information night. Sí, buenas, buenas tardes o buenas noches. Estamos aquí el director Larry López y yo, la señora Blanca Díaz, y estamos aquí esta noche para dar esa información con respecto a todo lo que nos espera este año. Así es que uh, veamos uh, qué nos dice el director. Awesome. So we'll go ahead and get started. So thank you guys for joining us. So vamos a empezar. Gracias por estar con nosotros. And these are going to be a couple of the items that we talk about today. Uh, schedule, communication, grading platform, textbook supplies, services, student outreach, parent orgs, and goals for the year. Okay, como parte de los artículos que vamos a hablar en la agenda el día de hoy, tenemos los horarios, comunicación, calificaciones y las plataformas que hemos estado usando o usaremos para aprendizaje, lo que tiene que ver con textos y útiles escolares, además de servicios como eh, servicios técnicos, emocionales y de alimentos, um, la ayuda que vamos a tener para los estudiantes y las organizaciones de los padres, al igual que nuestras metas. Awesome. And if you have questions that don't get answered in this video, there is going to be a little link right below the video so that you can submit your questions. Si en dado caso llegaran a tener algunas preguntas que no podamos responder el día de hoy, por favor déjenos saber, va a haber un enlace para que ustedes puedan poner ahí sus preguntas. Great. So first we'll go ahead and start with our schedule. Um, as you can see, Monday and Tuesday is going to be no class for students. Wednesday we will have a student outreach. Um, so students will be required to check in during their student outreach time. Okay, so aquí tenemos entonces el horario de, nuestro primer, de nuestra primera semana. Como ven, el día lunes y martes no habrá clase. Sin embargo, el día miércoles tenemos una parte en donde eh, los estudiantes podrán estar en contacto con los maestros. Es importante que ellos um, se presenten con los maestros ese día. So students will be able to access our welcome video, which will be on the website. Uh, at 10 a.m. in the morning, so be sure to check that out. They'll break into their student outreach teams, which is also known as advisory. Um, we'll have an activity later in the day for them to figure out things around our website. Um, and me and Ms. Shembri will be ending with a Q&A session before they start classes on Thursday and Friday. Ok, so entonces lo que va a suceder el día miércoles es que a las 10 de la mañana vamos a tener un video de bienvenida para los estudiantes. Después de esto, este, los estudiantes también tendrán ciertas actividades en donde podrán este, participar ellos. Y al final del día, después de almuerzo, tendremos al señor López, el director López y a la señorita Shimrick, que van a estar disponibles para tener una sesión de preguntas y respuestas para los estudiantes. And then this is going to be our schedule for the rest of the year. So as you can see, Wednesday um, is going to be when we have teacher outreach. Teacher outreach is mandatory. We are taking attendance five days a week. So we do need students to engage in some way, shape, or form on Wednesdays as well as every other day. So esto que está en su pantalla es el horario que vamos a tener por el resto del año. Tomen en cuenta que el día miércoles es un día para que los estudiantes tengan actividades con los maestros y además de eso tengan la oportunidad de hacerles preguntas. Es importante que tomen en cuenta que la asistencia de los cinco días es necesaria y mandatoria. And then there are two times that you see for teacher outreach. Uh, teachers will be talking to their students about what is their preferred teacher outreach time. Most teachers I've talked to are probably going to utilize the 1010 to 1040. Um, but again, just a heads up, your teachers will be deciding a time specific of when they're going to be reaching out, out and connecting with you. Ok, so that, como pueden ver, también tenemos un horario en donde los maestros pueden estar en comunicación con los estudiantes. Es de 10 días a 10.40 el primer bloque y el segundo es de 2 días a 2.40. Ustedes pueden comunicarse con los maestros y ver cuál es el horario que mejor se ajusta a sus necesidades, pero definitivamente que van a estar en contacto con los maestros durante estos, estos periodos. Great. And Wednesday will be a, a available time to meet with counselors, our college and career specialists. There will be different activities and events throughout the week, so be on the lookout for those as well. 
Además de eso, los días miércoles van a tener los niños oportunidad de comunicarse tanto con los consejeros académicos como con las personas encargadas del de centro de carreras y colegios y habrán diferentes clases de, de actividades para los estudiantes de ese día. Great. Schedules also um, are going to be released uh, this evening. So if you haven't done so already, most of you have probably already filled out your enrollment information or you've gone into Aries and logged in. Uh, but we'll be just going over how to access your schedule as well. Bueno, además de eso, tenemos aquí que la mayoría de ustedes uh, esperamos que ya se hayan eh, entrado y uh, sometido su inscripción en este momento. Este, de cualquier manera, vamos a ir al portal este y lo vamos a estudiar porque ya para el día de hoy vamos a entregar, vamos a estar teniendo disponibilidad para los horarios de clases de cada uno de sus estudiantes. Great. And once you log into Aries, you can see that there's a dashboard where you can access information. Under the grades tab will be where your schedule is. Obviously, we haven't released them yet, so there's no classes at this for this student's schedule, but this is where you would find your class schedule along with your codes that we'll be putting in by the first day of school of how to get on virtually to your classes. Ok, so lo que tenemos ahorita en pantalla es lo que ustedes tendrían en el momento en que, en que abran la disponibilidad de las clases que los estudiantes van a tener. Tomen en cuenta que en este momento no aparecen porque todavía no los hemos eh, liberado, no los hemos puesto a disponibilidad. Sin embargo, los van a encontrar aquí más tarde el día de hoy y con ellos van a tener también el código o clave para entrar a cada una de estas sesiones. Así es que es importante que para cada clase virtual que los estudiantes asistan, tomen en cuenta estos números. We're going to talk a little bit about communication next. Ahora vamos a hablar un poquito más de, con relación a la comunicación. So this year we're going to be rolling out ParentSquare, which communicates with Aries in the next few weeks. So be on the lookout for that information. This platform will take the place of Remind and School Loop messaging uh, for the immediate future. En relación a nuestra manera de comunicarnos, estamos tratando la manera de buscar una plataforma que nos ayude para mantenernos todos eh, informados en un mismo lugar. Así es que en este año estamos us estaremos usando uh, Parent Square, que es lo que vamos a usar y que uh, va a tomar el lugar tanto de Remind como de School Loop. Yeah, our goal is to make sure communication is very direct and that you're not searching for tons of different ways to access school information but you have one system where you can email teachers check for new information and you have it all at the hands of your fingertips so la razón por la que estamos tratando la manera de encontrar una, una plataforma que nos ayude a estar a comunicados y conectados definitivamente que nos de, les dé a ustedes el acceso de estar con los maestros y al mismo tiempo saber las actividades que suceden en la escuela todo en un solo lugar Also, don't forget to follow us on our website. All the most recent up-to-date information gets posted there. Um, we also have a Facebook and Instagram page uh, pages for you to check out. Además de eso, por favor, no se olviden que tenemos unas otras plataformas en donde pueden estar comunicándose y estar enterados de todo lo que pasa, los últimos acontecimientos. Así es que, por favor, no se lo pierdan. Now we're going to talk about grades in our learning management platform. Okay, entonces ahora nos vamos a, a ir a lo que representan los, las calificaciones y, y la plataforma de aprendizaje para los estudiantes. So grades will return back to our letter grades A through F uh, for this school year. So just a reminder that we are shifting back to actual grades and not pass, no pass. Ok, so para recordatorio, tomen en cuenta de que para este ciclo escolar vamos a regresar nuevamente a la, a la calificación que contiene letras, o sea que vamos a ir de la A a la F como anticipadamente lo habíamos hecho o anteriormente lo habíamos hecho. Así es que tomen en cuenta eso, por favor, cuando el momento de llegue de checar las calificaciones. Our site will also be using Google Classroom. So, so think of it as Google Classroom will be where you can access what your assignments are, Um, and School Loop is sort of the final markings where you can see what your most recent grades would be. Okay, so entonces estaremos usando uh, Google Classroom para ver, por ejemplo, todo lo que son las tareas y los proyectos uh, que tienen que presentar. Y luego estarán usando School Loop, que este les servirá como una forma de saber qué clase de calificación obtuvieron al presentar estas tareas. 
Now we'll talk a little bit about how to access textbooks and supplies. So ahora vamos a hablar un poquito con, la, con relación a libros y además de eso, útiles escolares. So we have attached a schedule for when students may pick up textbooks. We're collecting this information from departments as we speak, um, but we will collect, we will have textbooks available to pick up on Wednesday the 19th for seniors and juniors and on the 26th for sophomores and freshmen. So en este momento estamos hablando con cada uno de los departamentos y de los maestros para asegurarnos el día en que vamos a hacer la distribución de todos los textos. Hasta este momento vamos a tener el día 19 de agosto, que es un miércoles para los estudiantes del doceavo grado, al igual que para los del onceavo. Y vamos a tener uh, abierto eh, para los estudiantes del de uh, décimo eh, y noveno grado el día 26 de agosto, que también es un miércoles. When you pull up, you'll pull up in the student parking lot, which is gate A. Make sure to have your schedule out. You can find that on School Loop or through Aries. You'll show your classes, we'll give you textbooks, and you'll be able to head home. So, cuando el momento llegue de recoger sus uh, libros, todo lo que tienen que hacer es llegar al, par al, al estacionamiento del estudiante y llevar consigo el horario de clases de manera que sepamos cuáles son los libros que les corresponden y pasar a recogerlos y de ahí agarran directamente para su carro para irse a su casa. Also, a huge thanks to um, the Leo's organization and Awakening Church and all of our amazing community members. We will also have supplies and backpacks. If you're a student who needs supplies or backpacks, feel free to ask as you come through the drive through to pick up your books. So, en el momento en que vengan a recoger sus libros y gracias tanto a la organización de el Club de Leones y de los Leos, además de la escuela, de la iglesia Awakening, uh, vamos a tener también útiles escolares y um, mochilas disponibles para los estudiantes que así lo necesiten. Así es que, por favor, recójanlo ese mismo día que vengan a recoger sus libros. Now we'll talk about services and how to access services while we're in distance learning. Ok, ahora vamos a hablar con respecto a servicios y cómo uh, ingresar a estos servicios mientras estamos en aprendizaje uh, a distancia. Food distribution will continue on our site. We will actually be the first school piloting a delivery service that could be available if students and families are interested for food delivery service. So, vamos a hablar un poquito con relación a los servicios de alimentos. Vamos a continuar este, entregando alimentos. Van a haber disponibilidad de alimentos. Y nosotros somos uno de los únicos lugares en donde en este momento también tendremos uh, uh, distribución de comida a casa, si así lo necesitan. If you're interested in this service, please head to our website for more information and how to, uh, how to join. Ok, si en un dado caso necesitara más información al respecto, por favor entren a nuestra uh, página de internet y pueden llenar ahí una solicitud de cómo um, poder recibir esto en casa. Also, the meal application, if you haven't filled it out for registration, is available on our website. We highly encourage you to fill out that information so that we can provide meals to you uh, during this time. So, tomen en cuenta de que es también una, un momento en donde necesitamos que llene su solicitud para alimentos gratis o de bajo costo. Así es que necesitamos que entren a nuestro, um, nuestra página electrónica y que por favor llenen su solicitud. Also, if you are a student who needs a Chromebook, we have a makeup day on Monday. Uh, if you are someone who still needs to pick up a Chromebook, please feel free to call our main office. Uh, we will have a set time for pickups for Chromebook in the morning, uh, so we hope you can join if you haven't done so already. So, in este momento, con relación a los servicios de tecnología, si su estudiante aún no ha recogido una, una computadora portátil, le urgimos, por favor, que lo hagan. Eh, uno de los uh, um, días en donde se va a hacer, va a ser este lunes. Y podrían hablar con la oficina principal para que ellos asignen un horario en donde ustedes puedan venir y recogerlo. And during the registration process, it asked if you needed a hotspot. If you still need one and maybe you missed that question, please make sure to call our tech support hotline so that we can get you a hotspot if you're in need. 
si en un dado caso necesitaran eh, ayuda con servicios de internet, por favor, pueden solicitar un, lo que nosotros le llamamos un hotspot o servicios de internet. Todo lo que tienen que hacer es a, a llamar al servicio de técnicos eh, y ellos con mucho gusto les proporcionarán uno. We're going to talk a little bit about student advisory and outreach. Um, so the main, oh, sorry, go ahead, Blanca. Sorry about it. <laughs> Ahorita vamos a hablar un poquito con relación a, a asist, asistiendo a los estudiantes y consejería. Okay, so again, this will be a meeting for 30 minutes on Wednesday. If you look back at the schedule, you'll see that there were two sections. So please make sure that uh, you communicate with your teacher. We'll be meeting in the morning for the first one. Uh, but your teacher may shift times or most teachers, like I said, may end up taking that morning slot for their 30 minute advisory uh, student outreach section. So, con respecto a este segmento de, de ayuda para los estudiantes de parte de los maestros, este vamos a tener un lapso de 30 minutos por semana y esto va a suceder nuevamente el día miércoles. Este, mo, la mayoría del tiempo va a ser en la mañana, pero si de, decidiera el maestro eh, pasarlo para la tarde, pues es algo que van a conversar con cada uno de los estudiantes. And just a reminder, student outreach is crucial for us. It is required that all students attend. It also gives us an idea if you have questions, how we can better support you. And if there's needs, we will be able to have information on college and career, social emotional supports, and just how to navigate through high school, which I know has been a challenge for many people. Sí, en relación a la, la asistencia, definitivamente que vamos a tomarla muy en cuenta. Es importante que los estudiantes asistan a las clases virtuales de la misma manera como si estuvieran físicamente asistiendo a la escuela. Uh, no solamente es mandatorio, pero es la única forma en que nosotros podemos ayudarles a los estudiantes, no solamente a que continúen con su aprendizaje, pero además de eso para proporcionarles ayuda tanto educativa como emocional y tener también disponibilidad para que los estudiantes puedan estar en contacto este, con las personas de, de carrera, de lo que tiene que ver con las carreras, el centro ocupacional y todo, todo lo relacionado con la ayuda que podemos este, ofrecerles. Gracias. And then I'm also going to talk briefly about our parent, amazing parent groups here on campus. Ahora vamos a hablar con relación a los grupos formidables de padres que tenemos aquí en, el, en la escuela. First, we'll start with El, uh, our ELAC, Padres Unidos. Blanca, maybe you want to talk about this one. <laughs> yes, sure. Um, nuestro calendario para el año 2020-2021 está listo para que uh, tomen en cuenta esto y lo pongan en su calendario. Eh, también es importante que tomen en cuenta de que en esta ocasión vamos a empezar, empezar con clases virtuales. Estas clases virtuales eh, van a empezar a las 7 de la noche y vamos a estar in, eh, mandando invitaciones eh, electrónicas a su correo o al correo de los estudiantes para que de esa forma puedan ustedes unirse a nuestras, a nuestras reuniones. Además, tenemos la encuesta de ILAC para padres sobre evaluaciones de necesidades. Si pudieran empezar a llenarla, por favor, se les agradecería. Además, está mi dirección electrónica por si acaso tienen alguna pregunta. Do you want me to say it in English or is it yeah, okay? You don't mind. <laughs> no, not at all. We have our ILAC and Padres Unidos meeting uh, calendar at this point in front of you. Um, it's important for you to take uh, to take in consideration that there are um, ILAC and is going to be in English or Spanish and it's going to happen at 7 p.m. We also have our ILAC uh, parent um, need assessment survey uh, included in here. So uh, if you want to go ahead and take the need assessment, that will help us definitely to um, prioritize uh, the, the topics that we are going to be uh, discussing and presenting to you throughout the, the year. So if you need to contact me for any information, my email address is included in here. Thank you. Awesome, thank you. Next, we have PTSA, which supports our students and school regularly. Their first meeting is going to be September 15th uh, of this year. Okay, en este momento en su pantalla aparece también eh, la Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes. Ellos ayudan mucho a los estudiantes aquí en la escuela todo el tiempo y su primera reunión se va a llevar a cabo el día 15 de septiembre. New memberships always welcome, and we will have a representative from every one of the booster groups that are there. So we encourage all families to join us on September 15th, virtually at 7 p.m. for our very first general meeting. 
Ok, so dice de que es importante que sepan que todo, todas las personas son bienvenidas y que uh, vamos a tener a un representante de cada uno de las uh, uh, diferentes organizaciones que representan a toda la escuela. Así es que, por favor, se les uh, suplica si gustan asistir. Va a ser el día 15 de septiembre a las 7 de la noche. Next, we have our athletic boosters. Um, our athletic boosters does meet regularly as well. Um, you can find information about the athletic boosters on our website. They also have an Instagram account, um, but we'll be sure to link their very first meeting and information on how you can get involved. We highly encourage all families, whether you have people and students who are in sports or they're interested in sports, we really encourage participation with our athletic boosters. We need the help all that we can get. Ok, so, otra de las de los departamentos que están, aparecen aquí es el, el departamento de atletismo. Ellos también se reúnen uh, con regularidad, no estamos incluyendo aquí el horario, pero sí pueden ustedes ingresar a nuestra página uh, web y ahí van a encontrar toda la información relacionada a, a los horarios en donde ellos se reúnen. Definitivamente y principalmente si tienen estudiantes deportistas, este se les aconseja y se les uh, um, solicita que por favor formen parte de estas reuniones para que así podamos ayudarlos. And then we have our Performing Arts Association who help with marching band, color guard, symphonic and concert band, choir, guitar and theater. Um, they are always looking for volunteers and membership. Uh, they meet the first Tuesday of every month at 7 p.m. If you're interested, please contact Mr. Burkhead for more information. So, también tenemos nuestra, la Asociación de Bellas Artes y está reunida eh, con padres o formada de padres y también de maestros que se reúnen para poder uh, llevar a cabo estos programas, pero también para recaudar fondos, tanto para la, mar, la banda de marcha, la sinfónica, el coro, guitarra, teatro y todos los demás. Los padres que están siendo voluntarios se reúnen este, una vez al mes, el día martes primero de cada mes a las 7 de la noche por medio de uh, Zoom. Además de eso, si tienen alguna pregunta, por favor, comuníquense con el señor uh, Bill Burkhead, que es la persona encargada. And you can join as many of these parent groups as you want. Y pueden reunirse a todas, a todas estas asociaciones si, todas, si ustedes así lo desean. Awesome. And then lastly, I just wanted to talk about our goals and mission and vision for this year. Y por último, queremos platicar con relación a nuestras metas eh, de lo que esperamos que suceda este año. Our vision as a site is to embrace the challenges of today so we may build a better tomorrow. Nuestra visión es um, poder eh, aceptar las, todas las, uh, los uh, um, um, retos que encontremos el día de hoy para que así podamos construir un mejor mañana. And our mission is that Del Mar High School provides students the opportunity to invest in our caring community, challenges the way in which we think, and empowers students to take risk. Y nuestra misión es el proveerle a nuestros estudiantes la oportunidad de que uh, crean, de crear una mejor comunidad, de que ellos tengan una forma abierta de pensar y además de eso, de darles el poder para que ellos puedan tomar riesgo en su futuro. We know that Distance learning will be challenging and difficult, but we believe in every one of our students and our staff members and our community that we will continue to excel and move forward as a whole. Sabemos que estamos en una situación bastante difícil, pero tenemos toda la confianza de que tanto los estudiantes, los maestros y ustedes, los padres, nos vamos a reunir para que podamos ser capaces de ofrecerles a los niños todo lo que ellos se merecen y que tengan éxito. And our goals this year are really founded in becoming an anti-racist campus and community, developing classroom instruction that supports all students, and providing students and community with social emotional supports and resources. So, en relación a nuestras metas para este año, es que en primeramente tengamos so, un ambiente en el campo que no tenga nada que ver con el racismo y que eh, crea un ambiente de bienvenida para todos, además de desarrollar hasta, eh, instrucción en cada una de las clases que sea no solamente avanzada, pero que ayude a, todo, a todos los estudiantes, al mismo tiempo que proveer a los estudiantes y a la comunidad con ayuda no solamente social, pero emocional, que, ayuda, que ayude a a que tengamos un éxito en todo lo que hagamos. Awesome. And that's all we have for today. I know there's probably a million questions that you might still have that didn't get answered, 
feel free to fill out that Google form so we can collect more information and questions and try to answer more of your questions that you may have at this time. Ok, so eso es todo lo que tenemos de, de información el día de hoy. Sabemos que existe la posibilidad que tenga muchas, muchas otras preguntas que no tuvimos la oportunidad de responder. Sin embargo, pueden, por favor, este, llenar sus preguntas en nuestro sitio web y de esa forma nosotros con mucho gusto les daremos respuesta a sus preguntas. I want to thank my friend and colleague Blanca Díaz for joining me today as we went over just some of the basics for our parent information night and what everybody needs to know. Y quería agradecerme a mí por estar aquí con, con ustedes y, y que darnos la oportunidad de que respondamos a las preguntas que ustedes pueden tener. Likewise, Mr. Mr. Lopez, thank you so much. All right, you guys have Gracias. a good evening. Thank you so much, and we'll talk to you very soon. Feliz noche. Hasta luego.